ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് നമസ്കാരം നീത സ്റ്റുജിയാട്ടിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് ഞാൻ ഞണ്ട് ക്ലീൻ ചെയ്യുന്നതാണ് കാണിക്കുന്നത് ഞാനിവിടെ മീഡിയം സൈസ് കുറച്ച് ഞണ്ട് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ആദ്യം നമുക്കിതൊന്ന് ക്ലീൻ ചെയ്യാം ആദ്യം തന്നെ നമുക്ക് ഈ ഞണ്ടിൻ്റെ കാലെല്ലാം ഇളക്കി മാറ്റണം കാലിളക്കി മാറ്റാൻ ഇങ്ങനെ ഒന്ന് ഒടിച്ചു കൊടുത്താൽ മതി പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമുക്ക് ഈ കാല് ഇളക്കി മാറ്റാൻ പറ്റും ഇതാണ് ഇറുക്ക് കാല് ഇത് കുറച്ചും കൂടെ വലിപ്പമുള്ള കാലാണ് ഇതേപോലെ എല്ലാ ഞണ്ടിൻ്റെയും കാല് ഇളക്കിയെടുക്കാം ചില ഞണ്ടിൻ്റെ കാല് ഇങ്ങനെ ഇളക്കിയെടുക്കുമ്പം ഇങ്ങനെ ഇളകി വരത്തില്ല അപ്പം നമ്മൾ ഇതൊന്ന് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് കറക്കി കൊടുത്തിട്ട് ഒന്ന് ഇളക്കിയെടുത്താൽ മതി അപ്പം പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഇളകി വന്നോളൂ ഇതേപോലെ ചെറുതായിട്ടൊന്ന് കറക്കിയിട്ട് ഇളക്കിയാൽ മതി ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഞണ്ടിൻ്റെ കാലെല്ലാം ഞാൻ ഇളക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് നല്ലതുപോലെ കഴുകി വൃത്തിയാക്കി എടുത്തതാണ് ഇനി ഈ ഭാഗം ഒന്ന് വെട്ടിക്കൊടുക്കാം ഇത് ഇറുക്കുകാലിൻ്റെ ഭാഗമാണ് ഇതൊരു കട്ടിങ് ബോർഡിൽ വെച്ച് ഒരു പിച്ചാത്തി കൊണ്ട് ഒന്ന് വെട്ടിക്കൊടുത്താൽ മതി നമ്മൾ കറി വെക്കുന്ന സമയത്ത് ഈ ഞണ്ടിൻ്റെ കാലൊക്കെ ഇട്ട് കറി വെക്കുമല്ലോ അപ്പോൾ ഈ കറിയുടെ എരിവും ആ മസാലയെല്ലാം ഇതിൻ്റെ ഈ കാലിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള മാംസത്തിലെല്ലാം ആയി കിട്ടും ഇതേപോലെ ഒന്ന് വെട്ടിക്കൊടുത്തിട്ട് അവിടെ അവിടെയായിട്ട് ചെറിയ വെട്ട് കൊടുത്താൽ മതി അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള മാംസത്തിലെല്ലാം എരിവ് പിടിച്ചോളും ഇതേപോലെ ഒന്ന് വെട്ടിക്കൊടുക്കുക ആദ്യം ആ ഇറുക്കുകാലിൻ്റെ തുമ്പ് വെട്ടി മാറ്റണം പിന്നെ ഈ കാല് അവിടെ അവിടെ ആയിട്ട് ഒന്ന് വെട്ടിക്കൊടുക്കുക ഇത് രണ്ടായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒടിച്ചെടുക്കുക ഇതിപ്പം ചെറിയ കാലാണ് ഈ ചെറിയ കാലിൻ്റെ ഈ ഭാഗം വെട്ടി മാറ്റണം ഇതെല്ലാം ചെറിയ കാലിൻ്റെ ഭാഗങ്ങളാണ് ഇതെല്ലാം വെട്ടി മാറ്റിയിട്ടാണ് നമ്മൾ കറിയിലേക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇപ്പം ഞാൻ ഞണ്ടിൻ്റെ കാലെല്ലാം വെട്ടി വൃത്തിയാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഞണ്ടിൻ്റെ തോട് തുറന്ന് അതിൻ്റെ ഉള്ളിലെ മാംസം വൃത്തിയാക്കാം ആദ്യം ഈ ഒരു ഭാഗം കത്തി കൊണ്ടൊന്ന് പൊക്കി കൊടുത്തിട്ട് അത് കൈകൊണ്ട് ഇളക്കിയെടുത്താൽ മതി ഇവിടെ അഴുക്കുകളൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പം നമ്മൾ കൈകൊണ്ട് ഒരച്ച് അത് വൃത്തിയാക്കി കൊടുക്കണം ഞണ്ട് കഴുകുന്ന സമയത്ത് അടുത്തടുത്തായിട്ട് രണ്ട് മൂന്ന് പാത്രത്തിലെ വെള്ളം വെച്ചാൽ കഴുകിയെടുക്കുക എളുപ്പമായിരിക്കും പിന്നെ എന്തെങ്കിലും അഴുക്കുകളുണ്ടെങ്കിൽ ഇതേപോലെ കത്തി കൊണ്ടൊന്ന് ചുരണ്ടി കൊടുത്തിട്ട് കഴുകിയാൽ മതി ഇനി നമ്മളൊരു ബോക്സ് തുറക്കുന്നതിൻ്റെ കൂട്ട് ഇതിങ്ങനെ തുറന്നെടുത്താൽ മതി ഇപ്പം ഇതിൽ ഒരുപാട് ചെകിളയുണ്ട് ഈ രണ്ട് ഭാഗത്തും കാണുന്ന ചെകിളയാണ് പിന്നെ നടുക്കായിട്ട് കുറേ അഴുക്കുകളുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ചെകിളയെല്ലാം പിച്ചാത്തി കൊണ്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കാം ഈ ഒരു ഭാഗത്തൊക്കെ അഴുക്കുകളുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് പിച്ചാത്തി കൊണ്ടൊന്ന് ചുരണ്ടി കൊടുത്തിട്ട് കഴുകിയെടുക്കണം പിന്നെ ഈ മഞ്ഞ കളറിൽ കാണുന്നതെല്ലാം അഴുക്കുകളാണ് അതെല്ലാം ഇളക്കി മാറ്റിയിട്ട് വേണം നല്ലതുപോലെ കഴുകി വൃത്തിയാക്കാൻ മാംസത്തിൻ്റെ ഇടയിലായിട്ട് മഞ്ഞ കളറിൽ അഴുക്കുണ്ടാവും അപ്പോൾ അത് നല്ലതുപോലെ കഴുകി കൊടുക്കണം ഇതിപ്പോൾ ഒന്ന് രണ്ട് തവണ വെള്ളത്തിലൊന്ന് കഴുകിയെടുത്താൽ മതി ഇപ്പോൾ ഒരു ഞണ്ട് ഞാനിവിടെ വൃത്തിയാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത ഞണ്ടും വൃത്തിയാക്കാം ഞണ്ടിൻ്റെ ഈ ഒരു ഭാഗം നല്ലതുപോലെ കൈകൊണ്ട് ഒരച്ച് കഴുകി കൊടുക്കണം ഇതിപ്പോൾ ഒരു ബോക്സ് പോലെയാണ് ഇരിക്കുന്നത് നമ്മൾ ബോക്സ് തുറക്കുന്ന കൂട്ട് ഇങ്ങനെ തുറന്നെടുത്താൽ മതി ഈ ഓറഞ്ച് കളറിൽ കാണുന്നത് കല്ലയാണ് ചില സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെ പൊന്നെന്ന് പറയാറില്ലേ ഞണ്ടിൻ്റെ കല്ല അല്ലെങ്കിൽ പൊന്നെന്നൊക്കെ പറയാറുണ്ട് എപ്പോഴൊന്നും ഞണ്ടിൽ കല്ല കാണാറില്ല പിന്നെ ഇത് ചെകിളയാണ് ഈ ചെകിള പിച്ചാത്തി കൊണ്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കണം സാധാരണ ജൂൺ ജൂലൈ മാസങ്ങളിലൊക്കെ ഞണ്ടിൽ ഇങ്ങനെ കല്ല കാണാറുണ്ട് കല്ല കാണുന്ന സമയത്ത് ഞണ്ടിന് കൂടുതൽ ടേസ്റ്റാണ് ഞണ്ടിൻ്റെ ഈ കല്ലയും നമ്മൾ കറി വെക്കാനൊക്കെ എടുക്കുന്നതാണ് ഇത് ഇഷ്ടമില്ലയെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഒഴിവാക്കാവുന്നതാണ് ഈ കല്ലയുടെ ഇടയിലെല്ലാം മഞ്ഞ നിറത്തിലുള്ള അഴുക്കുണ്ട് അതെല്ലാം നല്ലതുപോലെ ക്ലീൻ ചെയ്തെടുക്കണം ഇതിപ്പം കുറച്ച് മാംസം കുറവുള്ള ഞണ്ടാണ് കുറച്ചും കൂടെ മാംസം ഉള്ളത് നീല നിറത്തി കാണുന്ന ഞണ്ടിനാണ് ഇളം നീല കളറിലെ തോടോടുകൂടിയ ഞണ്ടിന് കുറച്ചും കൂടെ മാംസമുണ്ട് ഇനി ഇത് ഒന്ന് രണ്ട് പ്രാവശ്യം വെള്ളത്തിലൊന്ന്
ഇത് വൃത്തിയാക്കാൻ അറിയാത്തവർക്ക് ഈ വീഡിയോ ഉപകാരമാകും എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഇനി ഞണ്ടുകൊണ്ട് തന്നെയുള്ള മറ്റൊരു റെസിപ്പിയുമായി വരാം താങ്ക് യു